nüüd ma tean, et see oli 46. aasta. Ma olin seal Karjas oma maja lähedal, meil oli paar lehma ja lambad ja võõrad mehed lähevad meie poole ja mõne aja pärast tulevad siis tagasi ja isa ka nendega kaasa ja läksidki ära siis teed mööda ikka kaugemale ja läksid ära ja siis isa areteeriti võrruviidi algul. Ja käis siis uurimistel ikka ja ma kuulsin ikka, et patarei vanglas oli ja patarei ja siis lõpuks leiti niimoodi, et isal ei olegi mingid süüd. Et see oli hoopis keegi teine oli, mis talle panti, et keegi mingi silla põletamine oli ja aga see oli hoopis teine inimene seal olnud. Ja siis, et isal nagu ei olegi süüd enam. Noh, selle ma sain niiku vanemate jutus teada selle ema ja teistega rääkisid. Aga noh, isa oli muidugi näinud seda ülekuulamismeetodeid, mis tolla aeg seal tolid ja läbi teinud selle mitu kuud seal võrus ja patari vanglas olnud ja nagu ta ei ole enam lojaalne sellele vene ja nõukogude riigile ja talle määrati siis 7 aastat karistus tolla ajal muidugi oleks pand kas 10 või 25 viis ja niimoodi olid need karistused aga isale määrati siis 7 aastat ja kuskile saadeti ta siis ära ja siis Aga et isat ei olnud ja me elasime metskonna majas ja me pidime sealt ära kolima. See oli 47. aasta kevadel, siis 46. aastal, kui isa ära viidi, siis ma läksin esimese klassi ja siis kevadel alles me kolisime sealt ära. Ja kolisime ära siis meie isa ema juurde, isa vanemate juurde. Nendel oli seal lähedal 10 km, mis eemal oli väike talu. Ja sellel kolimise ajal see sama vana isa jäi külmetas ja jäi kopsu põletiku ja suri ärakki siis. Vana ema oli haige, reuma haige ja ta ei kuulnud üldse hästi, me pidime väga valjust rääkime taga. Ja vana isa suri ära ja siis vana ema jäi üksi ja meie ka siis meie ema kolme väikse lapsega ka läks nende juurde. Neil oli väike talu. Aga too kord oli ju talupidamine, ei olnud kol hoose. Sa pidid kuidagi need maad harima, heina tegema, loomat talitama. Ega need vanaemast ei olnud töötegijad, ema üksinda ei jõudnud seda talu pidada, siis pidime võtma. No mina ei tea, aga nad võtsid siis sulase, võõr tööjõud. Ja võt seda pandigi siis pahaks, võõra tööjõu kasutaja ja see sama vanaema tunistati siis kulakuks, et tema on võõra tööjõu kasuta ja meie ema nagu ei olnud, aga lihtsalt meil oli mene kui pereliikmed, meie lapsed ja ema ka, siis ta oli siis kõnne ka poja naine selle vanainisele. Ja siis noh, 49. aastal kulaklik perekond tuleb välja saata, vaendlased sellele riigile. Ja olen üks nendest, kes kümne aastalt, see tähendab 1949, pidi alustama pikka kolme nädalast rongi sõitu meie suure nõukogude riigi teise otsa, mitu tuhat kilometrit edasi Siberimaale. Ma pidin, pidime sügisel kooli minema. Siin oleme me koolis, kõik seal taga on kõik eestlased. Ja väga hästi suhtusid ei mingit ütlemist ja nii et... Ma sain koolis hästi õppimisega ka hakkama. Ma olin juba kolmandas klassis siin Eestis ja meil õpetati siis vene keelt natuke ka, nii et mul oli vene tähed selgelt ja ma oskasin lugeda. Ja kui vend oli muidugi seitsime aastane, tema läks ka esimese klassi, ma olin kümme. Ja siis ma aitasin ikka venda ja need teisi ka eestlasi vähe haaval, kes olid nooremad minust. Pioneeriks võeti kuskil. Noh, hea õpilane ja siis ma olin veel Maleva nõukogu esimees ja noh, võtta on Siberisse saadetud ja fasist ja kõik. Ei tehtud meil seal vahet tõesti kohe, väga hästi suhtusid venelased ja noh, ikka võrdselt. Ja kuus klassi oli, seitse klassi, ma sain kuuenda klassi nii ja õpetajad olid, noh, kõiki õpetajad ei olnud. Ingliskeele õpetajad meil ei olnud, ingliskeelt me ei saanud õppida siis. Aga õppetöö oli täpselt samade raamatud järgi, siis oli nii, et kuuenda ja seitsemenda klassi jaoks oli seal üks füüsik õpik. Et noh, algul oli kuues klassi ja seitsemenda. Ma võtsin selle kaasa ja Eestis oli täpselt samasugune, aga oli eestikeelne muidugi. Et programm oli üle Nõukogud Liidu, see õppeprogramm sama. Ja nii, et kui ma tulin seitsemendase klassi võrru, ei ole mul, noh, eesti keelega oli raskusi. 
natukene esimene veerand oli 3. ma ei olnud grammatikat üldse õppinud. Ja mu vend oli ju seitsme aastane, kui selleks, ta ei olnud üldse õppinud Eesti koolis. Ja ka läks seitsmendasse klassi. Ja ma täna neid võru õpetajad, nad nii hästi hoidsid meid, et eriti Lii Alandpere oli meie klassijuhataja ja, ja väga hästi meid hoidsid ja aitasid ja me saime läbi ja ma sain võrus jälle kiituskirja ja vend, ka lõpe, vend sai küll Eesti keeles ja järel eksamile. Ta Eesti keele grammatikat ei olnud kõik, noh, seda seitsed aastat ühe aastaga oli raske tal läbi teha.